。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。肾脏作为我们人体中非常重要的一个器官，它能生成尿液、排泄代谢物，又能调节人体电解质浓度。它的新陈代谢有利于我们身体的各项机能平衡，还能分泌出对人体有利的维生素等有效物质，在我们的身体上起着不可替代的作用。然而现如今，肾病也成为了一种发病率比较高的疾病，而且这种疾病每年都呈上升趋势中。著名医学期刊《柳叶刀》发表的一项研究报告显示， 2 0 1 7年全球共有 6.975 亿慢性肾脏病患者，其中中国的慢性肾病患者达到了 1.32 亿。更让人担心的是。越来越多的慢性肾病患者已经进入中末期，就是尿毒症。仅是二零一四到二零一七年三年时间，尿毒症患者就增加了近七十四万人。但相比之下，美国的尿毒症发病率却在二零零零年停止上升，到二零一零年甚至开始不断大幅下降。为何中国尿毒症越来越多？美国却在减少，如何尽早发现肾功能受损，避免走向慢性肾病终末期？我们又该如何守护肾脏健康呢？一、为何中国尿毒症越来越多，美国却在减少？一、我国肾病患者不够重视锻炼，身体出现不适时，大多数国人的第一反应就是要静养，尽可能的少运动。多休息，甚至不少人认为，慢性肾脏病患者体力差，长期营养不良，需限制活动，更害怕运动会加重肾损害。其实，适当运动不仅不会加重肾功能恶化，反而能帮助慢性肾病患者调节血压、血糖、血脂，改善贫血、心力衰竭等问题。降低慢性肾病进入中末期的风险。在美国，大部分肾脏病医生都认为患者需要定期锻炼，帮助提高整体的健康水平，更是建议慢性肾病患者将有氧运动、阻力训练以及伸展操加入到运动计划中。一开始从中低强度进行短时间运动，再根据个人情况逐渐加强。二。中国慢性肾衰竭患者透析率较低，一颗好的肾脏走向衰竭，一共会经历五个阶段：肾病、代谢出问题、肾功能不全、肾衰竭、尿毒症。肾衰竭与尿毒症只有一步之遥，此时患者的肾脏排水、排毒功能严重下降，要靠透析机维持生命。如果未能采取有效的防治措施，最终很可能走向尿毒症。然而，数据显示，我国大陆地区慢性肾衰竭三到五期发病率和透析率占比只有百分之一点七三，而美国则高达百分之六点七。这种情况可能与我国慢性肾病患者整体的认知水平较低以及治疗成本较高都有关系。三、中国肾源紧张，缺口巨大。肾移植是治疗尿毒症最有效的方法之一，但在我国肾源十分紧张。据统计，全国大约有二十万人在等待肾移植，但每年成功完成肾移植手术的只有一万例左右。而据二零一九年美国肾脏病数据系统年度数据报告统计，仅仅在二零一七年，美国等待肾移植的透析患者人数就已经连续三年下降。同比下降百分之八点八，为七万五千七百四十五人，其中百分之八十五是首次等待肾移植。虽然与美国相比，目前我国的尿毒症发病率较高，但我国慢性肾病患者也有一个明显的优势：肾病患者中早期患者占比更多。
只要能够及时发现、积极治疗，大部分患者都不会发展到尿毒症，甚至有痊愈的可能性。二、肾功能受损，五个信号早发现，肾病的发生经常是悄无声息。如果出现以下五个征兆，说明肾功能很可能已经受损，最好及时就医检查，避免病情进一步加重。一、排尿异常。一尿量减少，夜尿频繁。一般来说，六十岁以内的正常人是不会出现夜尿情况的。尿量每天基本在一千五百毫升左右，每天有四到八次的排尿。如果没有大量的出汗、饮水等情况，而每天的尿量少于平时的一半，可能是肾功能严重损伤。如果每天尿量少于平时的四分之一，则属于少尿，需警惕肾衰竭的发生。如果夜尿经常超过两次，可能提示肾功能不全，你就要去医院检查下肾脏了。二、出现尿蛋白、血尿、泡泡尿，当肾脏受损时，容易出现蛋白尿，即尿液中含有大量不消散的泡沫。如果肾脏内出现炎症、结石，肿瘤或血管破裂时，血红细胞将会随尿液排出，形成血尿，这是肾病比较典型的一个表现。如果你有此类表现产生，那么就要引起注意。三、尿液变色。其实，如果你想要知道自己的肾脏是否健康，通过查看尿液的颜色也能看出个一二。如果你尿液的颜色是浓茶色的、酱油色的。或者是淘米水一样的颜色，那么这时候就要马上就诊。二、腰部疼痛问题，如果是没有原因造成的腰背部酸痛的情况，那么病人就应该选择一家正规的医院去检查一下肾脏、脊椎，还有腰背部肌肉的健康情况。如果有问题，一定要马上治疗。三、水肿问题。如果你在早上起床之后，眼皮或者是面部有水肿问题产生，而且一般来说中午之后有消退的情况，但是在劳累以后，病症又会加重，休息后又会减轻，那么这可能就是肾病产生了，而且严重的水肿问题还会在病人的下肢、脚踝内侧、腰底部等位置出现。四、食欲不振。肾脏是排毒器官，随着病情的发展，肾功能的衰退，排出体内代谢废物的能力也会日渐降低，这会影响胃肠道功能，引起食欲不振、消瘦等症状。病情加重时，还会恶心、呕吐、腹泻。五、头晕乏力，肾脏能分泌促红细胞生成素，当其受损时，这种激素生成会减少。红细胞产生量也会下降，可能导致贫血、出现头晕乏力、注意力不集中等症状。三、日常试试这几招，养足肾气，少生病。好的肾脏离不开日常养护，做好这些事，能在很大程度上预防肾病发生。一、避开三个伤肾陷阱：一、避免憋尿。尿液长时间滞留容易滋生细菌，引起尿路感染，而病原菌可能经由尿道上行至膀胱，甚至输尿管、肾盂，诱发肾盂肾炎。若不及时治疗，可能发展为慢性肾病。二、避免熬夜。中医认为，熬夜伤肝，而肝肾同源，所以会影响肾的代谢。也有很多研究表明。相比每晚睡七到八小时的人，睡眠时间不足五到六小时的人，蛋白尿的发生风险明显增加，肾功能下降速度也更快。三、避免长期高蛋白饮食，蛋白质代谢时会产生尿素、尿酸、肌酐等物质，必须经过肾脏排泄。盲目过多摄入高蛋白饮食，就容易加重肾脏负担。久而久之，可导致肾功能下降。一般来说，健康成人每天摄入的蛋白质以每公斤体重 1.2 克为宜。二
，长按身上的补肾开关。我们的身上有一个补肾开关，它就是位于第二腰椎棘突左右旁开二指处的肾俞穴。肾俞穴是肾气传输到背部表面的穴位，具有培补肾元的作用，刺激这个穴位。不仅可以促进肾脏的血液流动，改善肾功能，对于高血压、低血压、眼睛干涩、头发早白、脱发等病症也有一定的防治作用。可以直接用手指点按肾俞穴，致出现酸胀感，且腰部微微发热即可。也可以将双掌摩擦至热，把掌心贴于肾俞穴的位置上，在局部上下来回按摩。三。喝好一碗补肾活血汤。中医认为，慢性肾病从开始一直到尿毒症晚期，全过程贯穿着一个基本的病机——肾虚血瘀，只不过肾虚血瘀的轻重程度不同而已。而六十岁以上的人，几乎都有不同程度的肾虚和血瘀，因此人到四十岁开始适当食用一些补肾活血的食物和药物，有益于健康长寿。国家级名老中医张大宁，在临床会经常会用到一味护肾秘药——五味子，可以帮助补肾益气、养心护脾。用它制作的黄芪五味瘦肉汤，非常适合日常补肾活血。黄芪五味瘦肉汤，做法：取生黄芪五克，五味子一克，桃仁一克，瘦猪肉一百克。共同煎煮成汤，适当加入葱姜、香菜等进行调味即可。功效：生黄芪和五味子补肾，桃仁活血。共同食用可以补肾活血。注意：上火、高血压人群不宜服用。总之，肾脏作为我们人体最重要的器官之一，如果保护不好，就容易引起频繁的尿毒症。对身体会造成巨大的危害。为了自己的身体健康，一定要注意好平时的一些小细节，它会从一些小事中告诉你身体是否健康。希望大家都能远离这种疾病，健康的过完下半生。最天然的防血栓药，每天晚上吃一个，八十岁都不怕被盯上。不少国人都被血栓困扰着。前些时候还有很多被蒙骗的老年朋友们，听说输液可以清理血管，明明没病还跑去医院或是诊所要求输液。仔细想想，那血管里的血流得好好的，非得加点水进去，可不就是瞎折腾吗？要是真想清血管，不如试试每天晚上吃一个核桃，保管能把血管刷干净了。中美专家，核桃是天然防血栓药。核桃含有丰富的不饱和脂肪酸，经常食用核桃不但不会升高血糖、血脂，还能减少肠道对胆固醇的吸收，适合高血脂、高血压、冠心病病人食用。核桃含有大量的脂肪，能润肠、治疗大便秘结，但是这种脂肪对长胖没有很大的影响。美国营养学杂志刊登的耶鲁大学一项新研究发现。耶鲁大学的科学家对一组三十到七十五岁微胖参试者进行了为期八周的核桃餐研究。研究结束时发现，核桃组参试者无一人体重继续增加，而且其血管内皮功能明显改善。南京市中西医结合医院老年病科食疗药膳门诊王东旭副主任中医师介绍，核桃中含有精氨酸，有助于减少动脉硬化，让动脉保持弹性。还含有抗氧化剂和阿尔法亚麻酸，有助于动脉健康。血管内皮细胞功能良好，能防止血栓，调节炎症和控制血压，对预防心脏病和控制血糖具有积极意义。抗衰老之王，核桃仁中所含维生素 E 可使细胞免受自由基的氧化损害，是医学界公认的抗衰老物质，所以核桃有“万岁子，长寿果”之称。核桃还能抗衰老，能营养肌肤，使人白嫩，特别是老年人皮肤衰老更宜常吃。固本之王，肾是健康之本，本固则体健，核桃就是一种非常好的固本之物。夜晚九点至十二点是肾脏器官最为虚弱的阶段。
，所以这段时间是进行肾脏调养的关键时期。而通过睡前吃核桃，便能很好的起到温肾纳气的效果。安神之王，血压高、头晕、眼花、没有力气，这些看似毫无关联的症状，很可能都是因为头一个原因，就是睡眠不好。所以，高质量的睡眠也是健康的基础。而睡前吃点核桃便能轻松地对付这一困扰，因为在核桃中含有相当多的褪黑素，这种物质能很好地对人体的睡眠进行有效调节。健脑吃王，核桃中所含的微量元素锌和锰是脑垂体的重要营养成分，常食核桃有益于大脑的营养补充，可健脑益智养神。还有一种说法叫吃什么补什么，核桃形状似大脑，所以吃核桃可以补脑。对于生长发育中的小孩子，还有大脑逐渐衰退的老年人来说，吃核桃就是最简单方便的健脑方法了。防血栓，生吃、熟吃都可以。美国饮食协会建议人们每周最好吃两三次核桃，尤其中老年人和绝经期妇女，因为核桃中所含的精氨酸、油酸、抗氧化物质等，对保护心血管、预防冠心病、中风、老年痴呆等是颇有裨益的。核桃食疗食谱：健脑汤，香菇、花生、核桃、包鸡脚。食材：香菇六个，花生五十克，核桃肉五十克，生姜三片，鸡脚十只。步骤：一、鸡脚洗干净，照水，上熟药材洗净。二、加入适量开水，放入锅内。三、煮沸后放入食材，煮一点五小时，调味即可。固本安神，核桃黑芝麻粥。食材。米五十克，黑芝麻三十克。分心木有什么功效呢？一，如果你有长期失眠的毛病，将三克核桃分心木泡水，早晚各喝一杯，特别是晚上睡觉前一小时喝的那一杯，那么您的失眠症会很快康复。记住，它对于失眠症是有特效的。二，您如果有尿急、尿频、尿多的症状，也会很快改善，可以试试。喝这个没任何毒副作用。三，有的男士经常喝这个，本身阳痿的毛病也不知不觉康复了。因为核桃分心木是强烈固补肾气的好东西，对于遗精滑泄有极好的治疗作用。四，老年人腰酸腿疼，长期喝水泡核桃分心木也会缓解和康复。五，它还可以活血补血。女人冬天手脚冰凉，可以试试这个核桃分心木，它会让您看到奇效。对于女人的经期不正常、白带过多、尿血、崩漏等都有好的疗效。小贴士：如果您有粉碎肌，也可以将核桃分心木打成粉，每次用温开水冲服，那样疗效更好。当然，消化不好的人还是泡水喝为好。五种食物是防血栓的高手。除了核桃外，以下五种食物也可以有效预防血栓形成：洋葱。洋葱是生活中最常见的蔬菜之一，它的活性成分占体积的百分之零点零零五，主要是有西丙基和二西丙基二硫化物形成的。同时，洋葱也是目前发现唯一含有前列腺素 A1 的蔬菜。这种物质能起到扩张血管、降低血粘度的效果。同时还能促进钠盐等物质排泄，对高血压或高血脂疾病人群而言，经常吃洋葱就能起到预防血栓形成的效果。苹果，苹果的爽脆酸甜是很多人补充维生素的首要选择。殊不知，经常吃苹果还能起到降低血脂的效果，因为苹果中含有大量的果胶成分，能减少血液中胆固醇的含量，同时还能督促胆汁分泌和胆汁酸功能。对预防胆结石有一定效果。法国科研人员通过实验证明，经常吃苹果的人有百分之五十以上体内胆固醇含量都低于不吃苹果的人。芹菜，有临床研究证实，芹菜中的粗提取物在动物实验中有明显降压、扩张和软化血管的效果，因为芹菜中含有芹菜素成分，而且芹菜有丰富的膳食纤维和维生素。但热量却非常低，进入人体后既能够抑制血压增长，同时还能避免脂类物质在血管壁上堆积，是当之无愧的血管清道夫。
胡萝卜。胡萝卜中含有丰富的维生素和胡萝卜素，同时还有大量生物钾元素。钾在进入血液后，能将血液中的油脂乳化，同时还能有效溶解沉积在血管壁上的斑块，并将体内的垃圾排出体外。而且，胡萝卜的热量也非常低。经常吃胡萝卜就能起到降低血粘度的效果，还能增加血液的弹性，改善血管微循环。西兰花，西兰花是近几年最受欢迎的蔬菜之一。虽然和菜花外形相似，但西兰花的口感却更好，无论是凉拌或热炒都非常美味，且鲜艳的颜色还会刺激视觉和味觉，不知不觉中就改善了食欲。研究证实。西兰花中含有大量类黄酮物质，除了可防止感染外，还能有效阻止胆固醇氧化，预防血小板凝结，对血管有一定保护作用。药补不如食补的道理我们都懂，通过纯天然的食物来预防血栓之类的血管病，不比输液吃药强得多吗？还不会出现什么副作用，味道也好。不过可别吃太多了。核桃里的油脂还是很丰富的，吃太多也会给身体带来隐患。三十二岁的黄先生刚步入新婚的殿堂还不足半年，还沉醉在喜悦之中，而事业也正步入正轨，一切都是那么美好。但是近两个月来，黄先生却发现，每天早晨起来上厕所时，都发现尿液中有许多泡泡，而且这些泡泡很久也没有消失。想到自己这两个月来经常加班熬夜，也就没有当一回事儿。直到有一天，黄先生刚吃完晚饭，正要站起来，却感觉周身无力，一下子昏厥过去了。其妻子见状，立即拨打了急救电话。最后经过急诊抢救，黄先生终于醒了过来，但是最后却被检查出患有肾功能不全，而出现周身无力。突然昏厥的情况，正是由于肾功能不全造成的肾性贫血所致。听医生这样一说，黄先生不由懊悔起来，都怪自己平时没重视，排尿时的出现异常情况也没有去医院检查，肾脏出现了问题也不知道，最终导致了肾功能不全的发生。在日常生活中，我们经常可以听到“养肾就是养命”这一句话。肾脏对健康的重要性不言而喻，可以说影响到一个人的寿命长短。而网上也有人说“寿命长短，排尿便知”，那么这是真的吗？排尿时出现哪些异常情况，说明肾脏不好呢？今天就跟大家好好聊一聊这个问题。一、肾脏的好与坏影响寿命长短。其实，肾脏的好与坏可影响一个人的寿命长短。其实，在中医里，“肾有着生命之根”的说法，肾气足则身体强健，肾气衰则人老体衰。西医里，肾脏是人体一个非常重要的器官，关系到一个人的生命健康。因为肾脏不仅是人体重要的排泄器官，负责排泄体内的各种代谢废物以及毒素等有害物质，而且肾脏还发挥着内分泌功能。负责调节血压以及钙磷代谢、骨代谢等作用。最后，肾脏还负责维护人体内的酸碱平衡、水平衡以及电解质平衡等，使人体处于一个正常的生理活动。如果肾脏出现了问题，使肾功能不能正常运行，出现肾功能下降，甚至到最后肾脏也坏了，出现不可逆的损伤，造成肾功能衰竭。这个时候就变成了尿毒症了，因此，肾脏的好与坏可直接影响一个人的寿命长短。在日常生活中，一定要好好爱护我们的肾脏，特别是身体发生一些异常情况时，那可能是肾脏给出的预警，要引起重视。二，一喝水就尿多是肾不好吗？排尿虽然是人们每天习以为常的事，但每个人的排尿习惯各有差异。有些人一喝就尿，怀疑是肾不好，其实真相未必如此。理论上，水从进入人体开始到被处理成尿液，这个过程大概需要3 0到四十分钟。但人是复杂的个体，每个人的体质不同，所处环境、生活习惯也大相径庭，这就导致每个人排尿习惯千差万别。有的人一喝水就想去厕所。
可能与三个因素有关系：生理因素、膀胱容量小、括约肌功能弱、出汗量小、饮水多；心理因素、压力大、情绪受惊；外界因素、寒冷、其他刺激。受以上种种因素影响，人体排尿时间加快都是正常的。但如果没有上述情况，还是经常想尿尿，则要考虑疾病因素。当人体出现肾功能受损、泌尿系统疾病、前列腺异常、子宫肌瘤、糖尿病等疾病时，也会引发尿频、尿急等症状，导致患者一喝水就想尿。总之，一喝水尿就多，不一定就是肾不好。需具体分析、理性看待。除了排尿频次、尿液状态，也和人体健康息息相关。小便后多看一眼，或许能救命。三、排尿时若发现异常，应尽早检查。一、尿量，医学上将二十四小时内排尿量小于一百毫升认定为无尿，小于四百毫升认定为少尿，大于二点五升认定为多尿。生理性无尿或少尿可能是缺水或出汗过多，病理性无尿或少尿可能是由结石、肾小球病变、肾血管狭窄、肾衰竭、尿路梗阻、肿瘤等疾病引起。生理性多尿常见于摄入水分过多或服用了利尿药物，病理性多尿可见于肾脏疾病、尿崩症等疾病。二、状态。排尿时可能因为短时间内剧烈运动、饮水少、生活方式，甚至是尿太高、冲击剧烈而导致泡沫尿。此时尿液中的泡沫可以很快消散，但有时泡沫尿也可能和肾炎有关。肾炎导致尿液中粘液、蛋白质增多，形成了泡沫，因此也被称为蛋白尿。蛋白尿中的泡沫持续时间很久。往往十到三十分钟都无法散去。三、颜色，健康的尿液一般是无色或淡黄色。如果摄入含大量色素的食物或吃了某些药物，尿液也可能变色，但在停止摄入后很快恢复正常。此外，疾病因素也会导致尿液变色，例如酱油色可能是急性黄疸型肝炎、急性肾炎等，白色可能是泌尿系统感染。如急性肾盂肾炎，也有可能是丝虫病等；蓝色或者绿色可能是泻药、化疗药等药物作用；尿液发亮黄可能是肝胆疾病、肝炎、梗阻性黄疸等等。鲜红色血尿原因较为复杂，可能是外伤，也有可能是泌尿系结石或者感染、血友病、膀胱癌等。四、气味。含有代谢成分会有一点氨臭味，但是其实排出的新鲜尿液往往没有特殊味道，不靠近也不会闻到氨臭味。当尿液出现特殊的臭味时，往往意味着疾病，比如烂苹果味可能是糖尿病、酮症酸中毒，刺激氨嗅味可能是膀胱炎，腐臭味可能是细菌感染。如果出现以上情况，请及时就医查看。现在过了大雪后，这天是越来越冷了。此时若养护不当，就容易折损人体的阳气。当阴盛阳衰，人体各脏腑的功能都会有所下降。因此，在这样的时节，养生更要注意补阳补肾。四，天越冷越要吃一肉一咸。一，一肉养阳补肾。想要温阳补肾，饮食上可以适当多吃高热量、高蛋白、高脂肪的食物，如冬天滋补养生常吃的羊肉。这一肉就是羊肉中的精髓——羊蝎子。羊蝎子拿来做火锅或熬汤都极为适合。这样不仅能让温热的效力持久，发挥其滋补的功用，还能充分突出羊蝎子的鲜味。炖煮时可以搭配甘蔗、荸荠、白萝卜等。除膻解腻又降火。二、益咸，止咳化痰又润肺。这一咸指的就是咸金菊，这可是老少咸宜的止咳利器。咸金菊是金菊经盐腌渍而制成，金菊性温，有醒脾、辟碎、化痰、消食之效。而经盐腌渍后的金菊，温性稍受盐寒性的牵制，变得柔润。且咸味入肾经
能软兼化痰，这样的搭配温而不燥，对付因凉燥侵扰产生的咽喉不适、咳嗽、卡痰等症状尤其见效。总而言之，肾脏的健康非常重要。如果出现不良症状，及时就医，早发现，早治疗。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。